Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Deve dikeni ya da latince adıyla Silibum marianum papatyagiller yani Acerese ailesinin Silibum koluna ait, Akdeniz kökenli olan ve Meryemana dikeni veya süt dikeni olarak da tanınan dikenli bir kır bitkisidir. Galagan veya İskoç dikeni olarak bilinen Onopordum acantium ve Kangal veya Boğa dikeni denilen Sircium vulgare ile kolaylıkla karıştırılabilir. Deve dikenini bu bitkilerden özellikle beyaz damarlı, kenarları dikenli, parlak, soluk yeşil renkteki tüysüz ve mızrak biçimli yapraklar ile ayırt edebilirsiniz. Bitkiyle ilgili bir inanışa göre Meryem Ana bebek İsa'yı emzirirken deve dikenin yapraklarına damlayan sütü onların böyle beyaz damarlı bir görünüm kazanmasını sağlamıştır. Deve dikeni ortalama 2 metre civarında bir boya ulaşabilir ve olgun bireyleri koni biçimli bir görünüm sergiler. Gövdesi pamuğa benzeyen kıllarla kaplıdır. Arıların tozlaştırdığı mor renkli çiçeklerini Haziran'dan Ağustos'a kadar sergiler. Çiçek başları sarı dikenli üçgen biçimli bıraktelerle çevrilidir. Bitkinin yaz sonunda oluşturduğu paraşüte benzeyen tüylü tohumları rüzgarla çevreye yayılır. Çocukken bu türden rüzgarla uçuşan kara hindi bayan Taraksapum officinale tohumlarına şeytan arabası dediğimizi anımsıyorum. Bu tür tohumları olan bitkiler oldukça uzak mesafelere yayılabiliyorlar. Keza deve dikeni de dünyanın neredeyse her yerinde rastlanabilir. Deve dikeni ve yukarıda adı geçen benzer dikenli türler bol güneş alan kuru ve kayalık arazilerde, tarla ve meralarda hatta yol kenarlarında bile karşımıza çıkabilirler. Deve dikeni bitkisel ilaç ve gıda üretimi için tek yıllık olarak da yetiştirilmektedir. Hızlı büyüyen, toprak seçmeyen ve susuzluğa dayanıklı bir bitki olduğundan yetiştirilmesi de son derece kolaydır. Bitkinin tohumlarından elde edilen silimarin adı verilen kimyasal bir bileşiği içeren yağının ne miktarda etkili olduğu henüz bilimsel olarak doğrulanmamış olsa da bu yağ kanserli hücre oluşumunu engelleyen, karaciğer enzimlerini dengeleyen, hepatit ve hatta depresyona çare olan mucizevi bir bitkisel ilaç olarak yasaya sürülmüştür. Hatta Alman kökenli bir bilimsel araştırmaya göre amanita türü mantar zehirlenmelerinde detoks etkili deve dikeni özütünün karaciğerin hasar görmesine engelleyici olduğu tespit edilmiştir. Ben de özellikle bağışıklık ve karaciğer sorunları yaşayanların fakat özellikle papatya ve türevlerine alerjik olmayan kişilerin bu bitkiye doktor kontrolünde bir şans verebileceğini düşünüyorum. Alerjik insanlar dışında bu bitkiyi yiyen mera hayvanları da ölümcül düzeyde zehirlenebiliyormuş ama gözünüz hemen korkmasın. Deve dikenin zehirli olmayan kök sap ve acımsı yaprakları pişmiş ya da çiğ olarak yenebilir. Bunlar dışında deve dikeni olgunlaştıkça yapraklarında biriken yüksek orandaki nitrat nedeniyle kaliteli bir yeşil gübe olarak da kullanılmaktadır. Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.